Hi, in this lecture we are going to discuss about virtual constructors and destructors in C++. Now the virtual mechanism works only when the base class pointer points to a derived class object. That is, we have derived class object like a base class in the pointer point chamber matra namaka virtual mechanism use jam at all. Okay, upper matra namaka runtime polymorphism achieve jam at all. Now, the constructor of a class cannot be virtual in C. C will namaka constructor virtual item define chayam batila. Okay, that's the reason and then no come. Because when the constructor is executed, there will not be any virtual table. Virtual table create chayadha tundavila and non parnada. Namda memory virtual table create chayadha tundavila. That is, no virtual pointer will be defined. Constructor execute chayadha time ila. Our class in the virtual table memory create chayadha tundavila. Ada either. Virtual pointer define either to Davila and Nartha. Now virtual table and dana, virtual pointer and dana and the Lamal where a session will discuss it. Pitre Manslaka constructor executed chain the time will number assisted in a memory a class in the virtual table create chain the Tundavila. Ada either virtual pointer define chain the Tundavila and Nartha. So Angani Avumbo, Namaka and the Yamatilla, Namaka virtual constructors virtual Akama Patilla. The constructor should always be non virtual. So for a C program, our C class, the constructor should always be non virtual. But we can have virtual destructor. Namaka virtual destructor na define Yamatum, but we cannot uh, define the constructor as virtual. Constructor should always be non virtual. Constructor is non virtual. Ayirikana. But we have destructors in a virtual account. Okay, so we have an example ideal. We have a vector table and a vector pointer. We have a session. Okay, so let's go to our IDE and uh, do this. So we have IDE. First of all, uh, let's remove this default cout statement. We don't need that. Okay. Now, number first we are going to define a class. Class base. Base and one layer class and define Okay. In the public section, number in the constructor, destructor, define Okay. Constructor is a special member function which is having the same name of the class with no return type return type illa the class in the same name illa special member function aanu constructor ennu parayana so base constructor idu constructor ne call cheyina time illa adu manasilavan vendittu we are using a cout statement so base constructor okay base constructor called we constructor and call in the time. We will call the constructor and call the Okay, this is the COD statement. Now we are going to define a destructor. Destructor we will define using the tilt symbol with the same name of the base, uh, class. Okay, class in the same name which is tilted symbol preside either turn on the destructor and this and define another so destructor call either in the months we are just using a uh, c out statement so base destructor called okay so it three number say the guy number base class number defines it though now any number say we are defining a derived class derived class now this derived class is inheriting uh, from the base class and the inheritance mode is public okay public mode is inherited inherit the base class now in the in this uh, class public area and a public area we are going to define our uh, constructor constructor of the derived class 
derived class in the constructor na define cheyan povana so derived class constructor look like this and we are using the cout statement to uh, know that our constructor is called constructor call ayi nalla manasilaan vendittu nammal oru cout statement use cheyunnundu okay now end l now after that we are going to define a destructor derived okay now this is the destructor destructor call avuna time le namaku adu manasilaan vendittu nammal ayinte ullile cout statement use cheya so this is derived okay derived constructor derived destructor destructor called okay derived destructor called something like that ibode namaku change cheyam derived sorry this is constructor right derived constructor called derived destructor called okay ini nammal cheya ee destructor destructor endinana nammal use cheyunnathu namukku we don't need to actually use the destructor nammal object ne ana create cheyunnundengil namukku destructor ne use cheyanda avashyamilla compiler enna default aayittu nammalde destructor ne call cheyum okay so namukku avan nokkam nammal just we are creating a pointer but pointer ne create cheyina pointer use cheyina time lana nammal destructors ne explicitly use cheyandu okay nammal pointers use cheyina time la nammal dynamically memory allocate cheyum so dynamically memory allocate cheyumbam nammal pointers ne delete cheyina time la namaku endu cheyanam nammal aa oru nammal allocate cheyidulla memory okke release cheyandi varu aa case lana nammal destructors ne explicitly call cheyina okay നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ബേസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂസിംഗ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് നെയിം വി ആർ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് നെയിംഡ് ബേസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബി സപ്പോസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു യൂസിംഗ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം സോ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ദിസ് നോ എറേഴ്സ് നോ വാർണിങ്സ് we can see now when we run this endha sambhavichirulle base inde constructor ne call edu then base inde destructor ne call edu this is automatic compiler thaneyana nammal ee object ne create cheyina time il base inde constructor ne call edunadum base inde destructor ne call edunadum okay now ini nammal oru karyam cheya if we are converting this into a pointer base class pointer aanu vicharikka ഇനി നമ്മളിത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ നോ എറേസ് സീറോ എറേസ് റൈറ്റ് ഒന്നും കൺസ്ട്രക്ടറും കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്ട്രക്ടറും കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല റൈറ്റ് സോ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സും ഡിസ്ട്രക്ടേഴ്സും കോൾ ചെയ്യുന്നില്ല കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്വിയസ്ലി കാരണം എന്താണ് നമ്മളിത് പോയിന്റർ മാത്രമാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സും ഡിസ്ട്രക്ടേഴ്സും കോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സോറി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിറൈവ്ഡ് ഡി നമ്മൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഡിറൈവ്ഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡിറൈവിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യും ഡിറൈവിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യും ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ ചെയ്യും കാരണം പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു derived class object in the destructor na automatically compiler call ayi namukku adu nokkam no errors so when we run this you can see okay derived in the object ne yana nammal create cheyidittulla so oru derived class in the object ne create cheyumbam automatically base class in the constructor ne call ayi so first base class in the constructor ne call ayi then derived class in the constructor ne call ayi okay സോ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ ആദ്യം കോൾ ചെയ്യും ദെൻ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഡിസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ ടൈമില് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല 
നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് വിർച്വൽ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സും വിർച്വൽ ഡിസ്ട്രക്ടേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വിർച്വൽ കൺസ്ട്രക്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിർച്വൽ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ ബേസിൻ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിലേക്ക് ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ പോയിൻറ്ററിലേക്ക് ബി പി ടി ആർ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ പോയിൻറ്ററിലേക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻറ്ററിലുള്ളത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ മെമ്മറി റിലീസ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഡിലീറ്റ് കീവേഡ് സോ യൂസിംഗ് ദ ഡിലീറ്റ് കീവേഡ് വി ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ദി പോയിൻറ്റർ റൈറ്റ് സോ വെൻ വി ഡിലീറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ആൾ ദി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പോയിൻറ്റർ വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പോയിൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഡിറൈവ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്ററിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഏത് ഡിസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ഒബ്ജക്ട് ഏത് ഡിസ്ട്രക്ടർ ആണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ ദിസ് റൺ ദിസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇത്രയും പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് കാരണം ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ആദ്യം കോൾ ചെയ്തു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ആദ്യം കോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യാ മീൻസ് അത് ഈ ഒരു ഇതാണ് പി ടി ആർ അതിനുശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡിസ്ട്രക്ടർ ബേസ് ക്ലാസ് ഡിസ്ട്രക്ടർ ഇത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിംപ്ലി സിംഗിൾ ലൈനിൽ അസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ന്യൂ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് സോ വി ഡോ നീഡ് ടു അസൈൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ പോയിൻറ്ററിനെ ഡിഫൈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ പോയിൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അസൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഈ ബി ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻറ്ററിലുള്ളത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്ററിലുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ ദിസ് നൗ റൺ ദിസ് യു ക്യാൻ സി ഈ ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾഡ് എന്നുള്ളത് എപ്പോൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ന്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ആദ്യം കോൾ ചെയ്തു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ആദ്യം കോൾ ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ലൈനിൽ ഈ ആ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വന
ആ പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് മെമ്മറിയിൽ സോ ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് വിൽ സ്റ്റേസ് ദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് മെമ്മറി ലീക്ക് മെമ്മറി ലീക്കിന് കാരണം അതായത് ഒരു മെമ്മറി ഒക്കുപ്പൈ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പോയിന്ററിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സോ വി കനോട്ട് ആക്സസ് ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിനെ ഇനി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഒബ്ജെക്ടിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് മെമ്മറി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് മെമ്മറി ലീക്ക് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ബി പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വി സിംപ്ലി മേക്ക് ദ ഡിസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് വിർച്വൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിർച്വൽ ഡിസ്ട്രക്ടർ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ വിർച്വൽ ഡിസ്ട്രക്ടർ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഡിലീറ്റ് കീവേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണോ പോയിന്ററിലേക്ക് പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജെക്ടിനെയാണോ ഈ ഒരു പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജെക്ടിനെയാണ് സോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യും അതാണ് വിർച്വൽ ഡിസ്ട്രക്ടറിന്റെ യൂസേജ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ദിസ് നോ റോസ് നോ വാണിങ്സ് നോ റൺ ദിസ് യു ക്യാൻ സി ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾഡ് ഈ രണ്ട് ലൈനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നതാണ് ദെൻ ഡിലീറ്റ് ബി പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്ട്രക്ട് ആയി അതോട് കൂടെ തന്നെ ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ ചെയ്തു കാരണം നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വെൻ ദി derived class destructor calls it will automatically invoke the base class destructor okay so idana virtual uh, destructor inde usage so the need of virtual destructor is when we assign an object of derived class to the base class pointer the destructor of the derived class should be called വെൻ വി കോൾ ദ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡിസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് വി ഡിനോ ഡു നോട്ട് മേക്ക് ദ ഡിസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് വിർച്വൽ ദ ഡിസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് വിൽ ബി കോൾഡ് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ വിർച്വൽ ആക്കിയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് മെമ്മറി ലീക്ക് മെമ്മറി ലീക്കിന് കാരണമാവും സോ മെമ്മറി ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ വിർച്വൽ ആക്കിയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വിൽ കറക്റ്റ്ലി ഡിസ്ട്രക്ട് ദ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഏതാണോ ആ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ടറിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വി കനോട്ട് മേക്ക് അവർ കൺസ്ട്രക്ടർ വിർച്വൽ but we can make our destructor virtual okay this session helpful ayengil subscribe cheya like cheya mattullavarilekku share cheya okay